Шалом Враха. Каждый день приходят очень печальные новости. С фронта гибнут наши ребята, святые души, оставляют детей-сирот. Очень-очень тяжело. <coughs> Пусть этот урок будет за возвышение души всех павших наших воинов в земле Израиля. Лилю Нишмат. Мы с вами говорили о важном благословлении. Глава Берешит, она нас сподвигла на то, чтобы изучить Аллахот, который содержит это очень непростое слово. И напоминаю, что Браха звучит как Баруха Та Ашем Элукейну Меле Хаулам Осема Аса Берешит. Ну, вместо Ашем Элукейну надо говорить имя Всевышнего. И мы говорили с вами, что говорим это, это благословление при определенных условиях на красивые виды, которые э, изумляют, при виде которых человек очень удивлен, восхищен и так далее. А, тот, кто не слушал, послушайте предыдущий урок. А, сейчас же продолжим и скажем, что на практике только тот человек, который обращает внимание на живописные виды, он обязан сказать эту браху. Если же он проехал мимо и не обратил внимания, то брахи никакой не надо говорить. Поэтому нужно нам разграничить две ситуации. То есть, когда человек наблюдает красивые виды во время путешествия или во время повседневной поездки. Во время путешествия, когда он преследует цель полюбоваться красотой творения, то очевидно, что нужно сказать браху при виде живописных, уникальных пейзажей, в том числе моря и так далее. Но как, при каком условии мы уже говорили, что он не видел их минимум 30 дней и не живет вблизи от них или часто проезжает мимо. Однако, если кто-то не ощущает волнения, и восхищение при виде их, все равно нужно сказать браху. Почему? Потому что он отправился в путешествие специально для того, чтобы увидеть. А если он сомневается, что достаточно для него это производит глубокое впечатление, то тогда желательно, чтобы он сказал браху, не упоминая имя Всевышнего. То есть барух осема асаби решит. Вот так, таким образом. Но если эти все виды <coughs> являются <coughs> туристическими объектами, и много туристов специально приезжают, чтобы им любоваться, это значит, что они производят на людей глубокое впечатление. Ну, например, человек приехал на лыжный курорт, там, он Мон Монблан во Франции. Ему нужно сказать браху, потому что все туристы приходят ездить на лыжах и любоваться горами. Даже если он привык к видам этих гор, но там он не живет, во Франции, да, то все равно нужно сказать эту браху. Даже если это его уже не очень впечатляет, и он там каждый год и знает эти горы уже очень хорошо. А что в обычной поездке? Человек, допустим, живет, не знаю где, в Швейцарии, в Цюрихе. И вот он поехал, едет, едет, прошло час-два, и вот он доезжает до Люцерна. Там красивейшее озеро, огромное. Но он его видит раз, два, три, шесть месяцев он его видит. И, в принципе... Ну, приятно, но не настолько, да? Так вот, если вид привлекает внимание, все равно привлек внимание, да? То есть уже глубокого впечатления не будет, но внимание привлек, вот открывшийся вид озера, например, да? Нужно сказать браху. А если не привлекает, если даже когда он на него смотрит, то не привлекает э, вид, то браху не надо говорить. Или, допустим, в Израиле. Вот едем из Иерусалима в Хайфу. 
и проезжаем по прибрежному шоссе. Там есть такой кусочек, когда море очень близко, небольшой кусочек. И человек, допустим, обращает внимание на море, и вид у него вызовет восхищение, удивление, то нужно сказать браху при виде моря. А если не вызовет восхищение, удивление и так далее, там посмотрел и дальше поехал, да, ничего. Ну, тогда не нужно говорить браху. Специфический случай, вот можно сказать, что если вот человек проехал мимо моря, и вид не взволновал его, и он браху не произнес. Потом менее чем через 30 дней он опять проехал там, пригляделся внимательно, испытал волнение. <coughs> так вот он в этом случае браху не говорит. Хотя в прошлый раз он ничего не почувствовал и не произнес браху, этот раз все равно ему засчитался, поэтому если он увидит тот же пейзаж менее чем через 30 дней, новизны никакой не будет. И объяснение такое, что в прошлый раз он не произнес браху не потому, что не видел пейзаж, а потому что он не вызвал у него ничего, никаких чувств. Но если в первый раз человек наблюдал вид издалека или с такого места, где он не производит достаточно глубокого впечатления, то второй раз ему следует произнести браху. То есть если в первый раз он где-то издали увидел, ничего у него не взволновало, а второй раз он едет вот по шоссе, четвертое, по-моему, шоссе это, в Хайфу, его это взволновало, четвертое, второе там, потому что он уже близко едет, вот тогда ему нужно сказать браху. То, что касается землетрясений, комет, ураганов, мы специально благодарим Всевышнего, если мы помним, да, в, в Барху, Йоцера Меорот есть у нас такое после, в этой части молитвы, которую сотворил светило, это первое благословление перед утренним чтением Шма, и в в Сукеде Земра тоже. И когда мы сталкиваемся с аномальными явлениями природы, и нас они потрясают, то мы должны помнить, что все равно в мире происходит только все по воле Всевышнего. И вот эти аномальные природные явления тоже выражают мощь Всевышнего, силу. Для чего? Для того, чтобы исправить мир и человека. В трактате Брахот написано, что гром создан только для того, чтобы выпрямить искривление сердца. Ну, надо смотреть комментарии. Имеется в виду гром, конечно, такой, который, от которого ты вздрагиваешь. Да? То есть здесь можно, наверное, сравнить с шафаром определенно. И мудрецы наши перечисляют пять исключительных явлений природы, которые сопровождаются либо яркими вспышками света, или сильным шумом. Это, это, это землетрясение, это полет кометы, или падение метеора, ураган, молния и гром. А как, какие брохи надо произнести? Когда мы... В общем, у нас есть две, два благословления. У нас есть благословление Баруха Таша Мелокена Мелехолам, Шекохоу Гвуато Малеолам. Это благословен ты Всевышний Бог, наш властитель мира, чей силы и мощи исполнен мир. Либо то благословление, о котором мы в основном говорим на наших последних двух уроках. Да? Осе Маасе Берешит. Так вот, если кто-то стал свидетелем очень страшных явлений, там, ураган, землетрясение, гром, вот недавно во Флориде, да, надеюсь, что никого, никого не было в это время, когда там ураган свирепствовал, то нужно было произнести вот именно первую браху, да, 
שכוחו וגבורתו מלא עולם. אייס לני מני סטרשני, там вот метеор падает, или молния, например, да, увидел молнию, то тогда говоришь, что все масса брешит. И даже тот, кто чувствует землетрясение, даже слабое, я в этом году, можно сказать, немножко собой доволен, потому что в Молдавии, когда я сидел, учился, месяц назад или больше, то было землетрясение достаточно сильное, там около 5 баллов. И после первого такого да, мгновенного там, приступа сильного волнения сразу же вспомнил, что надо сказать Браху, и сказал им. Обычно забываешь, ну, особенно когда дети рядом, начинаешь думать какие-то там exit strategies, как поступать и так далее. Да? Но здесь вот как-то я... Наверное, впервые практически, не знаю, не помню, но вот вспомнил это. То есть, если это даже маленькое землетрясение, то э, тогда мы должны сказать э, браху. Если это землетрясение потом повторяется, то уже наша браха и на него тоже распро распространяется. И, ну, без Гаташа мы, конечно, говорим более исключительные э, случаи, но все равно нам надо знать. Точно так же, если человек видит на небе комету и произнес браху, а потом эту же комету он увидел на следующую ночь, то не нужно повторять браху. Э, если другую увидел, то тогда нужно сказать. <coughs> э, в общем, как мы видим, есть очень много нюансов, казалось бы, да? И достаточно, согласитесь, логических нюансов, которые, на которых строится наша Аллаха, наш закон. И если все упростить, то вот ураганы, торнадо, которые очень сильные, нужно говорить все, что очень сильное, да, нужно говорить Шекухо, Гворотом, Алеолам. Если нечаянно сказал Усэм Масаб решит, Ничего страшного, браха все равно засчиталась. Поэтому эм, как вывод мы должны помнить, да, то есть чему-то мы удивились, большой водопад, вулкан, где-то там мы в путешествии, гейзер, эм, горы, моря и так далее, сразу же вспомнили о чем? отблагодарить Всевышнего за то, что Он создал этот мир. И это очень важная вещь. Это очень важная вещь, которая оживляет нашу внутреннюю Тору. То есть наша Тора, она практичная, она во всех элементах практична. И вот таким вот, когда мы говорим браху и увеличиваем брахот правильно каждый день, мы таким образом прилепляемся к Всевышнему, при, при, прилепляемся к источнику, самому главному источнику света.